వెల్కమ్ బ్యాక్ చంద్రబాబుకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చి తీరుతామన్నారు ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఏపీలో బాబు కుల రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని విమర్పించారు కాపుల రిజర్వేషన్ అంశాన్ని చంద్రబాబే కుల రాజకీయం చేశారంటున్న తలసానితో కరెస్పాండెంట్ పిఎంఆర్ చంద్రశేఖర్ ఫేస్ టు ఫేస్ దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో సంక్రాంతి సంబరాలకు తెలంగాణకు సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత అలాగే మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఉన్నారు సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఈయన రెగ్యులర్ గా అంటే ప్రతి ఏడాది కూడా సంక్రాంతి సంబరాలకు ఏపీకి రావడం తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పర్యటించడం ఆనవాయితీగా వస్తున్నప్పటికీ ఈసారి కొంత దీనికి కొంత పొలిటికల్ కలర్ కొన్ని పొలిటికల్ కలర్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఆయనతో మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం సో ఆయనతో మనతో మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం నేను తెలుస్తుంది సార్ చెప్పండి ఈసారి మీ పర్యటన కొంత పొలిటికల్ కలర్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది నిజంగా పొలిటికల్ కలర్ ఉందా పొలిటికల్ కలర్ అని కాదు కానీ సంక్రాంతికి ఎవ్రీ టైం వస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ భారీ ఎత్తున బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ప్రధానంగా యాదవ్స్ కానివ్వండి మిగిలిన బీసీ కులాలకు సంబంధించినటువంటి సంఘాలు కానివ్వండి చాలా మంది ఎప్పటి నుంచో రమ్మని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నారు అయితే నేను సంక్రాంతికి వస్తాను వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది ఈ రోజు కూడా జగ్గేపేట నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటే మరి భారీ ఎత్తున ఎక్కడ చూసినా కానీ మరి వాళ్ళందరూ రావడం వారికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రజలకు తెలుగు ప్రజలకు అందరూ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాను అని చెప్పి కేసీఆర్ చెప్పారు మీరు కానీ మిగతా లీడర్లు కానీ వచ్చి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కావాల్సిన గ్రౌండ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది మీ ద్వారా రిటర్న్ గిఫ్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ఇస్తారు దాంట్లో అనుమానం ఏముంది ఇక్కడ పబ్లిసిటీకే పరిమితమైనటువంటి ప్రభుత్వం నాయకుడు అక్కడ వచ్చి మొన్న ఎలక్షన్లలో ఏం మాట్లాడినారో మీరు అందరూ చూసింది జాబు రావాలంటే బాబు రావాలని ఇక్కడ స్లోగన్ ఎలక్షన్లలో అక్కడ వచ్చి ఉద్యోగం ఇవ్వలేదని చెప్పి మాట్లాడాడు మేమన్నా దగ్గర దగ్గర నలభై ఏడు వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం లక్షా పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు అంటే అరవై వేల నోటిఫికేషన్లు కూడా ఇచ్చినాం ఇక్కడ ఎవరికి ఉద్యోగం ఇచ్చారో చెప్పాలి అది చెప్పకుండా మొన్న ఎలక్షన్లో వచ్చి పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలని ఓడించాలి అని చెప్పి ఇరవై మూడు మందిని నువ్వు చేంజ్ చేసుకుని నలుగురిని మంత్రులను చేసి అంటే ఇప్పుడు వారు ఒక అనుభవం ఉండి చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి నాయకుడు ఏది మాట్లాడినా జాగ్రత్తగా మాట్లాడకుండా అది తిరిగి మనకే వర్తిస్తుంది అనేటువంటి ఆ మాత్రం కూడా ఇది లేకుండా మాట్లాడడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం అలాగే ఇక్కడ తెలంగాణతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ కొంత కులపరమైన సమీకరణాలు కులపరమైన రాజకీయం కొంచెం ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపే అవకాశం ఉంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ప్రతిపక్షానికి ప్రధానంగా వైసీపీకి సహకరించేందుకు కులపరమైన బైఫర్కేషన్ కావచ్చు కులపరమైన విభజన తీసుకువచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది సో దాంట్లో భాగంగానే ఈ పర్యటనలు కావచ్చు కేసీఆర్ వచ్చే వ్యవహారం కావచ్చు అంతా వైసీపీకి సహకరించేందుకే అన్న విమర్శ కూడా ఉంది ఇప్పుడు కుల సంఘాలు కులాలుగా విడిపోయిన మాట వాస్తవం దానికి నాయకుడు కూడా ఈయననే మొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళందరికీ కులాలుగా విడదీసినటువంటి అంటే నీకు అక్కడ ఫస్ట్ మాలా మాదిగా కేటగిరేషన్ నుంచి తీసుకోండి దానికి ఆరాధ్యమైనటువంటి నాయకుడు ఈయననే ఈ రోజు కులాల ద్వారాగా విడదీసింది కూడా ఈయననే గతంలో ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టి కాపులకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తాన్నది ఎవరు కాబట్టి కులాలుగా డివైడ్ చేసింది కూడా వారే కాబట్టి మేము ఎవరికో సపోర్ట్ చేస్తామా సపోర్ట్ చేయమా అనేది మేము ఇప్పుడే చెప్పాం డెఫినెట్గా ఈ ప్రభుత్వం ఆశాజనకంగా లేదు ప్రజలు ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందో ఆ పద్దతిలో లేదు మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎవరు చిత్తశుద్దితో పోరాడారని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీనా వైసీపీనా జనసేన ఇప్పుడు జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడారు ఆ విషయంలా జగన్ గారు కూడా మాట్లాడారు ఆ విషయంలో కానీ అది సంజీవన ఎవరన్నా ప్రత్యేక హోదా గురించి మాట్లాడితే కేసులు పెట్టి లోపటేస్తామని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు అది జగన్ మెరిగిన సత్యం అంతేగాని నేను ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను మారిపోయినా నేను కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కావాలని ఇప్పుడు మాట్లాడితే జనం నమ్మాలి కదా అలాగే మీరు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ లో భాగంగా ఇవంతా ఇదంతా చేస్తున్నామని చెప్పానంటున్నారు సో ఇక్కడ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ లో ఎవరు ఉండబోతున్నారు మీరు ఎవరిని ఆహ్వానించబోతున్నారు ఏమి ఎవరిని కాలక్రమేణా మనకు తెలుస్తుంది ఎవరు వస్తారు ఎవరు పోతారు అనేది కాలక్రమేణా తెలుస్తుంది మాకేం పెద్ద తొందరపాటు లేదు ఆ విషయంలో వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఉత్సాహం తొందరపాటు లేకపోతే తెలుగు పేపర్లను చూసి ఢిల్లీలో భయపడుతున్న అనే విధంగా ఏదో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుని ఉన్నలేని ఆ ఛానల్స్లలో ఉన్న ఫోటోలన్నీ చూపించుకొని ఇక నేనే మొత్తం అని అనుకుంటే 
ఇక్కడ ఆడ ఢిల్లీలో ఒకడు చూసేవాడు కూడా ఉండడు అది గుర్తుంచుకోవాలి సో మొత్తం మీద తలసాని మాటల వెనక ఆంతర్యం అయితే ఈ విధంగా ఉంది ఖచ్చితంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో అయితే రిటర్న్ గిఫ్ట్ చంద్రబాబు నాయుడికి ఇవ్వడానికి ఖచ్చితంగా తాము పూర్తి పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేస్తామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరామెన్ రెడ్డితో చంద్రశేఖరన్ టీవీ